ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے یہ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں بینگلور فریزر ٹاؤن کی کیپٹل انفرا اور کیپٹل پلس نامی کمپنیوں پر سرمایہ کاری کے نام پر تین سو کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہونے کا الزام جمعیت علماء نے وسیم رضوی کو بیس کروڑ ہر جان ادا کرنے کا نوٹس دے دیا سکھ مخالف فسادات ایک سو چھیاسی کیسوں کی ہوگی دوبارہ تحقیقات سپریم کورٹ نے دیا حکم گجرات فسادات گلبرگ سوسائٹی قتل عام کا مفرور ملزم آشیش پانڈے سولہ سال بعد گرفتار میانمار کی فوج نے پہلی بار روہنگیا مسلمانوں کے قتل کا اعتراف کر لیا آدھار کارڈ کے استعمال میں بڑی تبدیلی اب نہیں دینا ہوگا شناختی نمبر ورچوئل آئی ڈی متعارف ورلڈ بینک کی رپورٹ پر بی جی پی لیڈر سبرمنیم سامی نے اٹھایا سوال کہا گر رہی ہے ہندوستان کی معیشت بارہ بنکی کے دیوا علاقے میں زہریلی شراب پینے سے گیارہ افراد کی موت افضل گرو کے بیٹے غالب گرو کی بارہویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں کارکردگی میں امریکہ کے عدالتی نظام پر اعتبار نہیں کرتا صدر رجب طیب اردوان کا بیان شام دس روز میں بمباری کے دوران اسی شہری جاں باہ ہوئے یو این کی رپورٹ حضرت مو علیہ السلاۃ والسلام نے سب سے پہلے سیل فون استعمال کیا تھا ترک استاد کا دعویٰ نظیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبر بینگلور سے ہے وہی ہوا جس کا خدشہ تھا یہاں فریزر ٹاؤن ماسکور اور انور بلڈنگ کے فرسٹ فلور میں واقع کیپٹل انفرا اور کیپٹل پلس نامی کمپنیوں کے مالکان اور اسٹاف کے خلاف دھوکہ دہی اور تین سو کروڑ روپے لے کر فرار ہونے کی شکایت درج کرائی گئی ہے سیدھی بات کو ملی پولیکیشی نگر میں درج شکایت کی کاپی کے مطابق پولیس تھانے میں امجد خان مقیم نیل سندرا اور محمد شہاب الدین مقیم ڈوڈین کنڈی اور دیگر گاہکوں نے کمپنی کے مالکان شیخ واجد رضوان عثمان آنند خواجہ محمود احمد خان سری نواز آسمہ فاطمہ حاجرہ اور دیگر متعلقین کے خلاف شکایت درج کراتے ہوئے دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے تفصیلات میں بیان کیا گیا ہے کہ کمپنی والوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی رقم کے عوض بہترین ماہانہ منافع دیں گے اور ان کی رقم کی بھی بھرپور حفاظت ہوگی اس پر بھروسہ کرتے ہوئے قریب دو سو سے تین سو افراد نے اپنی رقم قریب تین سو کروڑ روپے سرمایہ کاری کی ہے مگر اب دفتر بند ہے اور متعلقہ لوگوں تک رسائی ناممکن ہو گئی ہے کمپنی والوں کی طرف سے اس سے قبل پولیس تھانے میں شکایت درج کرانے پر دھمکی دیے جانے کی بات بھی کہی گئی ہے سیدھی بات کو جناب امجد خان کی جانب سے پیش کی گئی ایک کاپی کے مطابق ایک کمپنی بٹ کوائن میں گاہکوں کی رقم لگا رہی تھی اور اس میں امجد خان صاحب کے نام پر بنے اکاؤنٹ نمبر انویسٹر پاس ورڈ سمیت تمام تفصیلات موجود ہیں کرپٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی لاگ ان ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں کمپنی کے مالکان کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے دفتر بند کر دیا گیا ہے متاثر افراد پریشان ہیں اور پولیس تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ دو سالوں سے کمپنی ایک لاکھ پر بیس فیصد منافع دے رہی تھی گزشتہ ایک مہینے سے تجارت میں نقصان ہونے کی بات کمپنی سے کہی جا رہی تھی پھر اچانک جمعرات کے دن سے ایک کمپنی کا دفتر بند کر دیا گیا سیدھی بات کے نمائندے نے دھوکہ دہی سے شکار ہونے والے کئی افراد سے بات کی تو کئی لوگوں نے کہا کہ پولیس تھانے میں شکایت درج کرانے کے لیے رقم کمپنی میں جمع کرنے کا ثبوت پوچھا جا رہا ہے کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے ملحوظ رہے کہ واجد یس کے اس کمپنی کا اصل مالک ہے جس کی عمر پینتالیس سال کے قریب بتائی جا رہی ہے اور ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے بنگلور میں ان کا ساتھ دینے والے رضوان اور عثمان ہیں جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں یہ بات نوٹ کر لیں وہ لوگ جو اس جیسے بنگلور و دیگر مقامات پر واقع کمپنیوں میں سرمایہ کاری کیے ہیں وہ چیک کر لیں کہ آپ جس کمپنی میں اپنے رقم لگائے ہیں کیا وہاں آپ کے رقم کی جمع کرنے کا کوئی ثبوت دیا دستاویز ہے تاکہ کل کو اگر کمپنی کی جانب سے دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آئے تو کم سے کم پولیس تھانے میں شکایت تو درج کرا سکے اب خبر ممبئی سے ہندوستانی مسلمانوں کی موقر تنظیم جمعیت علماء ہند کی مہاراشٹر اکائی کے صدر مولانا مستقیم احسن آزمی نے آج اتر پردیش یا وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کو قانون نوٹس بھیج کر ان سے مدرسوں کے تعلق سے وزیر اعظم ہند نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے گئے مکتوب پر بیس کروڑ روپے ہرجانہ طلب کرتے ہوئے ان سے ہندوستانی مسلمانوں سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ وسیم رضوی کے خطوط سے مسلمانوں خصوصاً علماء اکرام کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں اور مداری سے دینیا پر الزام عائد کیا گیا ہے جو ناقابل قبول ہے اطلاع یہاں ممبئی میں جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی نے اخبار نویسوں کو دیتے ہوئے انہیں نوٹس کی کاپیاں بھی دی ہیں گلزار آزمی نے بتایا کہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کے ذریعے بھیجے یہ خط 
जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मदारस में दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है निज दीनी मदारस बजाय डॉक्टर इंजीनियर पैदा करने की दहशत गर्द पैदा करते हैं लिहाजा उन्हें बंद कर देना चाहिए या फिर उन्हें असली तालीम से जोड़ देना चाहिए जहाँ मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमों के बच्चे भी तालीम हासिल करने पर कर सके पर मुसलमानों को सख्त एतराज है और जमित बतौर मुस्लिम नुमाइंदे तजीम इस पर सख्त एतराज करती है गुजर आजमी ने कहा कि एडवोकेट शाहिद नदीम के जरिए भेजे गए नोटिस में यह कहा गया है कि वसीम रिजवी ने बगैर किसी पुख्ता सबूत व आदाद शुमार के वजी अजम और जिया को खत लिखकर उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों के तल्ल से शदीद गुमराह करने की कोशिश की है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है अब खबर नई दिल्ली से 1984 के सिख मुखालिफ फसादा से मुतल वन एटी सिक्स मामलों की जांच पड़ताल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि खसूस तहकीकती टीम की तरफ से बंद किए गए एक सौ छियासी मामलों में तहकीकत दोबारा शुरू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसकी तरफ से कायम एक कमेटी की सिफारिश के बाद आया है कमेटी ने दो सौ इकतालीस बंद मामला में से एक सौ छियासी को दोबारा खोलने और उसे दोबारा जांच करने की सिफारिश की है इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के दो सबक जजों को गुजत साल शामिल किया गया था जिन्हें बंद किए गए मामले की जवाब की जाँच करनी थी अब खबर अहमदाबाद से गुजरात में 2002 में गोदरा में साबरमती एक्सप्रेस में आतिशजनी के बाद भड़के रियासतगीर फसाद के दौरान यहां सबक कांग्रेसी एम पी एहसान जाफरी समेत उनहत्तर अफराद को कत्ल से मुंसलिक गुलबर्ग सोसाइटी कत्ल आम केस में गुजत तकरीबन 16 साल से मफरूर पांच मुलजमान में से एक को आज पुलिस ने पकड़ लिया है पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर आशीष पांडे को असलाली से क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा इस केस की तहकीकत करने वाली खसूस तहकीकती टीम एस आई टी की खसूस अदालत में पेश किया जाएगा यहाँ नरोड़ा में रहने वाला पांडे सानह के बाद से फरार था और उत्तर प्रदेश और जुनूबी गुजरात में छुपा हुआ था अब खबर यंगून से म्यांमार की फौज ने पहली बार यह एतराफ कर लिया है कि उसके फौजी अहलखान खाइन सूबे में रोहंगिया मुसलमानों के कत्ल के वाकत में मुलवस थे फौज ने माना कि राखीन की इज्तमी कब्र से जो लाशें मिली थी वो बंगाली मुसलमानों की थी जिन्हें बंगाली दहशतगर्द करार देकर फौज ने उन्हें कत्ल कर दिया था फौज की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि चार फौजी अहलकारों ने गुजत साल दो सितंबर को राखीन के इलाके इन दिन में दस मुसलमानों को दहशत गर्दों के हमले का इंतकाम लेने की गर्ज से कत्ल कर दिया कबर से इंसानी ढांचे बरामद होने पर फौज ने वाक की तहकीकत का हुक्म दिया और तफ्तीश के बाद फौज ने इकरार किया कि मकामी बुदमत के पैरोकार और फौजी अहलकार मुसलमानों की इज्तमी कत्ल के जिम्मेदार हैं अब खबर नई दिल्ली से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यू ने आधार नंबर के गलत इस्तेमाल और उसके नंबर की चोरी होने के खदशे के दरमियान उसकी हिफाजत को मजबूत बनाते हुए वर्चुअल आईडी डी मुतारफ करा दिया है यू के हुकाम के मुताबिक सारिफ अपना वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और यह आई डी होगी उसको मुतल शख्स की शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए आधार नंबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है एक सारिफ कई बार वर्चुअल आई जनरेट कर सकता है नया वर्चुअल आईडी डी जनरेट किए जाने पर पुराना वर्चुअल आईडी डी खुद तरीके से खत्म हो जाएगी वर्चुअल आईडी डी हिंद से वाली होगी जबकि आधार नंबर 12 नंबर वाला है वर्चुअल आईडी डी का शख्स का आधार नंबर नहीं होगा वर्चुअल आईडी डी यू पोर्टल रजिस्टर मराकज और आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जनरेट किया जा सकता है अब खबर नई दिल्ली से बजट से आयन कबल मोदी हुकूमत के लिए वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबर आई है साल 2018 में हिंदुस्तान की शरह तरक्की सात आशार तीन फीसद रहने का तखमीना लगाया गया है मगर बीजेपी के ही सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया है स्वामी का कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने मीशत को लेकर जो आदाद शुमार पेश किए हैं उन पर यकीन नहीं करते स्वामी के मुताबिक हिंदुस्तान की मीशत फिलहाल नीचे को जा रही है अब खबर बाराबंकी से उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के देवा इलाके में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 11 हो गई जिला इंतजामिया ने सात अफराद का पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया था जिला इंतजामिया को अंदेशा था कि सुबह होती सियासी पार्टियां इसको मसला बनाकर धरना और मुजाहरा कर सकती हैं। कसर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात के दरमियान पोस्टमार्टम कराकर लाशों को अहल खाना के हवाले कर दिया गया है पोस्टमार्टम के बाद बसरा महफूज कर लिया गया देर रात तक अफसरान पुलिस फोर्स के साथ इनके घरों पर तैनात थे ताकि सियासी पार्टियां सुबह उसको इशू न बना सके देवा इलाके में जहरीली शराब पीने से होने वाले मौत का कोई पहला वाक नहीं है 2008 में भी जहरीली शराब पी कर तीन अफराद की मौत हो चुकी है पुलिस ने बताया कि बकिया लाशों का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा अब खबर श्रीनगर से पार्लियामेंट पर हमले के खसूरवार मोहम्मद अफजल गुरु जिसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी कि बेटे गालिब अफजल गुरु ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जरिए 
منعقدہ بارہویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں نمبر کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے 2016 میں بھی میٹرک کے امتحانات میں 500 میں سے 474 نمبر حاصل کر کے 19 پوزیشن حاصل کی تھی وعدہ کشمیر میں بارہویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان جمعیرات کی صبح کیا گیا جس میں کامیاب امیدواروں کا تناسب 61.44 رہا ہے بارہویں جماعت کے امتحانات کے نتائج سامنے آنے کے بعد جب یہ قبر پھیل گئی کہ عبزل گری کے بیٹے غالب گری نے 500 میں سے 441 نمبر حاصل کیے ہیں تو اہلیان وادی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس خاص طور پر فیس بک پر زبردست خوشی اور مسررت کا اظہار کیا اب خبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب تیب اردوگان نے کہا ہے کہ میں امریکہ کے عدالتی نظام پر یہ اعتبار نہیں کرتا صدر اردوگان نے بیش تیپے کے ملت کنونشن سینٹر میں منقیدہ انصاف شورہ میں شرکت کی اور شورہ سے خطاب میں انصاف کے پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا دین ہم پر جو ذمہ داریاں آئیت کرتا ہے ان میں سے اہم ترین ذمہ داری منصفانہ رویہ اختیار کرنے کی ہے مغربی ممالک میں آزادیوں اور جمہوریت کی تلاش کے پسے پردہ متحرک انصر کے اصل میں انصاف کی تلاش ہونے کا ذکر کرتے ہوئے صدی ادرگان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترک تاریخ میں بھی ان حکمرانوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے جو مصنف اور عادل تھے جو منصف اور عادل تھے سنجوکے اور عثمانی دور میں عدل و انصاف کے ادارے اپنے ہم اثر اداروں سے کہیں زیادہ ترقیابتہ تھے انہوں نے کہا کہ ایک وسیع جغرافیہ میں چھے سو سالہ عثمانی حکومت کے دور میں اگر آج ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی قابل شرمندگی اور منفی چیز نہیں ملتی تو اس کا واحد سب یہ تھا کہ حکومت نظام عدل و انصاف کے ساتھ چلایا جاتا تھا اب خبر بیروت سے اقوام متحدہ کے مندوب برائے انسانی حقوق کو شہزادہ زید بن رعاد الحسین نے کلبت کو ایک بیان میں بتایا کہ شام میں دمشق کے قریب مشرقی الغوطا میں آسدی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں دس ایام میں پچاس سے عام شہری مارے گئے مختلین میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں ایک بیان میں اقوام متحدہ کے مندوب برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ شامی عوام کی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی مشرقی الغوطا میں چار لاکھ افراد آسد رجیم کے خوفناک محاصرے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ آسدی فوج اور اس کی معاون ملیشیا مشرقی الغوطا میں دن رات فضائی اور زمینی حملے کر رہی ہے آج کے آخری خبر استنبول سے ترکی کے ایک استاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفانی سیلاب کے آغاز سے چند قبل موبائل فون کے ذریعے سے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی اس واقعے کا قرآن مجید اور انجیل مقدس میں تفصیل ذکر ہے استنبول ایورسٹی کے میریل سائنس فیکلٹی میں لیکچر یاؤز اونیک نے یہ دعویٰ ترکی کے سرکاری ٹیلی ویجن چینل ٹی آر ٹی کے ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران کہا انہوں نے کہا کہ اس وقت توفانی لہرے تین سو سے چار سو میٹر بلند تھی اور حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا ان سے کافی کلومیٹر دور تھا قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی لیکن ان کے درمیان اولاہ کیسے ہوا تھا کیا ایک معجزہ تھا ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک سیل فون کے ذریعے گفتگو کی تھی ترک روزنا میں حریت کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر اورنگ نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نے اسٹیل کی پلیٹوں سے کشتی تیار کی تھی اور اس کو جوہری توانائی کے ذریعے بجلی مہیا کی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور میں سائنس ہی کی بات کر رہا ہوں ناظرین تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر دیچا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والقلم وما يسكون